मायर पुजो एले मायर कथा मन पड़े मन तो मा तो दशभूजा चले कपाले की झुटे बुजते पे पटल आगे कथा मा तुम्हारा थकते कमा लुची भाजन क्या तो बारण कर संसारे एक क्चकर्म कर लिमा रात क्षति की पुजो कर बार मत अनेक क्ज पा लुची भाजा बंद कर खबर घरे आसिस बस शुभ कथा तो दादा से तो देरी करना बोमा दुष्टमी कर असभ्यता खुब भलो सब ठीक ठाक चलते गुड की बेपार बोमा शुभ कथा घूमती बुझी 
जीवने आनंद करो कल रात एक बेचारा मेजदार कम्पिटर इंजिनियर तुम जीवन भविष्य जीवन स्वप्न विख्यात खबर टेबिले देखते चाहिए मन थे गौरव देखी तो एक खे बाबा तुम्हारे हाई ब्लाड सूगर तुम एक राजभोग खे फेल असाधारण अपूर्व आरोप देखाबू रोजी हर्लिक्स खा खाचना क्या बोदी रोज रोज हर्लिक्स खेते खाओ शर भलो ना थे पुजो कट्टा दिन आनंद कर पागल हल बाबा सुगर शर खराब हो शर खराब हो ने 
उच्छेर रस्त एम पड़े आ कमाशकारा देवे बाबारसुखर कथा तो भूलने चलो ना मन नहीं डीजे कतगुल कथा मन खराब करते बारण कर शुरड़ी प्रथम पुजो प्राणोच्छल मेरा द्वित प्राणोच्छल सारूजो तुम का चारे 
কত আশা করেছিলাম অন্তত পুজোর সময় ওরা আসবে আমি তো ওদের ছাড়া কোনো দিন পুজো কাটাইনি मैडम भूले ग लाइट गो ठीक मत लागिए गत बार खूब भूगिए गरम चाय चुमुक दी बोदाराम पटल तु की पी बोलत देख कत सुखे राखबो रानी को रखबो शख देखो ना सुंदर सुना तब आस्ते हाँ छोटे बाबू कतदिनेज करा सब भूले गेसिरे दादा अरे शरत शरत नील आकाशे गान शरत नील आकाशे मेघे दे रुड़ो चिठी भेसे भेसे जाए सरे दूर थे के बहु दूरे जेते जेते बोले जाए आशुब फिर शरत नील आकाशे मेघे दे रुड़ो चिठी भेसे भेसे जाए सरे दूर थे के बहु दूरे जेते जेते बोले जाए फिर शरत नील आकाशे मेघे दे रुड़ो चिठी निषेध शासन किन 
প্রাণ পোড়ার এই তারে বেঁধেছি জীবন ভেসে ভেসে যায় সরে দূর থেকে বহু দূরে যেতে যেতে বলে যায় আসব ফিরে শরদের নীলাকাশে মেঘে দেড় চিঠি ফিরে ফিরে শরতের নিয়াকাশে পাগলকে পাগল বলবা তো কি বলবো এই তুই আমার পাগল আমার কি দেখেছিস হারাম চালা চুতে চুতে মুখ লম্বা করে দেবা আমি আমি পাগল নই আমি পাগল নই ডাক্তার ডাক্তার সত্যি বলছি আমি পাগল নই বললো কে ও ওই 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 ছেলেটা ওই ছেলেটা বলেছে আমি দুটো ওষুধ দিয়ে গেলাম একটা সকালে চলবে আর একটা রাত্রে আর ওকে কেউ ডিস্টার্ব করবেন না একটা ইঞ্জেকশন দিয়েছি একটু ঘুমাবে গাবড়াবার কিছু নেই কিন্তু ডাক্তারবাবু কাল থেকে পুজো শুরু কোনো রকম অসুবিধা হবে না তো না না ঘাবড়াবেন না আমি তো আছি দেখবেন ওকে যেন বিরক্ত কেউ না করে তাছাড়া পাগল কে পাগল বলে তো রেগে যাবেই ওকে ওর মতো থাকতে দিন না হালদার কাকা আরে এই যে সৌম্য কেমন আছো ভালো তোমার মার কাছে শুনলাম তুমি নাকি চাকরিতে দারুণ উন্নতি করেছো তা এখন স্যালারি কত এখন পঞ্চাশ হাজার টাকা পাচ্ছি পরে আরো বাড়বে বলেছি পঞ্চাশ হাজার বাহ আরে তুমি তো মুখার্জি পরিবারের গর্ব হ্যাঁ তো এসো না একদিন আমার এই গরিবের বাড়িতে আসবো নিশ্চয় কাকিমা তো সবসময় তোমার প্রশংসা একবারে পঞ্চমুখ তুমি এলে উনি খুব খুশি হবেন তাছাড়া শ্রীজা কাল ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরছে হ্যাঁ তোমরা থাকতে এরকম ঘটনা ঘটলো কি করে সুভাষকে যেন আমি কাল থেকে বাড়িতে না দেখি পুরুত মশাই ও পুরুত 
हेलो गाड़ी कारा जान सब इस चमके दिल सकाल बेला दिल्ली देखे मेरे बाबा के बोलम का फोन करा गए सबा के चमके देव थक 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 छोट शि जलते भय पाईना तब तुम तुम दीदी एक संगे जाले बेपारेतरे जाओ अगछालो एकदम चलबे ना शाशुड़ी मा भीषण श्रृंखला पड़ा पान चून खसलो क्यों नहीं रेगे जा प्लीज तुम एक मानिए चलिस टलेट <laughs> अच्छा बाथरूम ढुकार आगे नख कर ढुकते हैं 
সেই ভদ্রতা টুকু আপনার নেই না এত বড় কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন আপনি এটুকু জানেন না যে টয়লেটের ভিতরে গেলে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিতে হয় ঠিক আছে মাসিমাকে বলে দেব ছেলেকে একটু শিখিয়ে দেবেন শেখার তো কোনো বয়স নেই তাই না বাবারে কি মেয়ে संगे थे दुरबल पे तुम बाबा कौन ठाचा कर खेल मशाई विदेश जाड़े ना कि दूर सब छेड़ देव क्या तुम गानी गान निश्चय <laughs> 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 टेब <laughs> 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 खबर आगे हाथ धुते हैं तुम्हें डाक्त सरि मासिमा 
शुभ पुजो शुरू होते कत देरी घंटा दिए तो बटे से तो अनेक समय चलो तुम्हें ग्राम घर नहीं आसि मर्निंग वाक सारा हो जाए चल मा देरी करो ना जाना ना आए जा बोदी फल भलोबाज त पूजा कत देरी जा जा माँ चांटन करे रेडी होएने जा जा हाँ मैं आशी जा आय 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 दीदी 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 शिक्की राय दीदी तब क्या
দিদি হুম তুই তো দেওরকে তো খুব ভালো বলিস আমার পেছনে কি রকম লাগলো দেখলি আর তুই যখন ওর পেছনে লাগিস তখন ওরকম দেওর পাওয়া না ভাগ্যের ব্যাপার এটাও ঠিক আমার বোনটা লাখে একটাই কি করছো এই যে কফি সৌমদাদাবাবু খাবে ও বলো তুমি যাও আমি নিয়ে যাব তুমি নিয়ে যাবে ঠিক আছে এই না আমার পেছনে লাগা না দেখাচ্ছি মজা আসতে পারি কি আপনি আপনার কফি নিয়ে এলাম আপনি কেন আনলেন আমি তো পটল কে আনতে বলেছিলাম কেন আমি এনে কি অনেক করেছি এর জন্য বাড়িতে অনেক কাজের লোক আছে তাছাড়া আপনি এবার গেস্ট আর মা জানতে পারলে খুব রেগে যাবেন আপনি না বলে মা কি করে জানবে মা জানাটাই তো বড় কথা নয় এ বাড়ির ছেলে হিসেবে আমারই খারাপ লাগছে বুঝেছি আমার উপর রাগটা আপনি কফির উপরে দেখাচ্ছেন ঠিক আছে আপনি যদি না খান রেখে যান থ্যাংক ইউ मन कर দেখুন ম্যাডাম আমি আপনার মতো কেঁদে চেঁচিয়ে সিন ক্রিয়েট করতে পারি না বলে আপনি তার অ্যাডভান্টেজ নিচ্ছেন প্লিজ ডোন্ট ফগ ইট সহ্য করার একটা লিমিট থাকে আর আপনি সেই লিমিটটা ক্রস করে যাচ্ছেন দেখি কি করছেন ওটা আপনাদের তো পুজোর আগেই আসা উচিত ছিল অথচ ষষ্ঠীর দিনও তো এলেন না কি করবো দিদি সবকিছুর জন্য আপনার এই ডাক্তার বাবুই দায় তার মানে আমি কি করলাম যত দোষ নন্দ ঘোষ না মোটেই না বাপি মা কিন্তু ঠিকই বলেছে এই ওই ভদ্রলোক কে রে উনি উনি ডাক্তার অরুণাংশ হালদার আমাদের ডাক্তার কাকা কি করবো বলুন ডাক্তারেরও ছুটি নেই दिन रत मेजदार पेन पे तुम्हें बस दरकार একলা চলে এলেই পারো হ্যাঁ হ্যাঁ তা পারি তবে মাকে কেন ছেড়ে দেব মায়েরও তো আসা উচিত হ্যাঁ এইটা ঠিক কথা 
এসব ব্যাপারে আমার সেই জামা একেবারে খুব পাকা শুধু নিজের কর্তব্য করে না অন্যের কর্তব্য ভুলতে দেয় না আচ্ছা ওর তো সবকিছুই আপনাকে দেখে শেখা দিদি আপনি হলেন ওর কাছে একেবারে আদর্শ না 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 খালি মিসেস মুখার্জি কথা বলতে তো হবে না এই ব্যাপারে मिस्टर মুখার্জির অবদানও কম না কি আনন্দ আমার আবার কি অবদান বারে আপনি সাপোর্ট না করলে আপনি এলাউ না করলে দিদি কি আর তাছাড়া গ্রামের লোক তো বলে বারিন বাবুর মতন মানুষ হয় না কি আনন্দ সোমদা এক্সকিউজ মি সোমদা কেমন আছো তুমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো ভালো ওই দেখো কেমন মেজদার পেছনে যাচ্ছে তুমি তো আমাকে ভুলেই গেছো তাই না না তা কেন আমি কিন্তু তোমাকে এক মুহূর্তের জন্য ভুলিনি যেমন করি হোক শ্রীজার সঙ্গে সৌমর বিয়েটা দিতেই হবে কিন্তু সৌম তো পাকাল মাছের মতন ফসকে ফসকে যাচ্ছে গাঁথতে পারছে ওটা তুমি আমার উপর ছেড়ে দাও মা সৌমদাকে আমি খুব ছোটবেলা থেকে চিনি আমি কিছুতেই সৌমদাকে হারাতে পারবো না আমি অবশ্য আসল জায়গাটা তৈরি করার চেষ্টা করছি অতসী মুখার্জির অনুমতি ছাড়া ও বাড়ির একটি গাছের পাতাও নড়ে না আর আমার টার্গেট হচ্ছে ওই অতসী মুখার্জি কোনো মতে একবার রাজি করাতে পারলেই প্যাস কেল্লা পথে ভাবো একবার ছেলেটা পঞ্চাশ হাজার টাকা মাসে মায়না পায় শুরু শুরুতে এরপর তো বাড়তে বাড়তে হবে দু লাখ दान छत्र खुले बस सबुज बुक दल मजरा झमेला डाक्तनीसें <laughs> रईमा ये तो बाबा तुम कि रईमा के रईमा की पाठी कथा पाठिए बाबा গরিমের বউয়ের শরীরটা ভালো না বুঝলে সেই জন্য না না চিন্তা করিস না মানে সৌমত সঙ্গে আছে
আচ্ছা গরম জল রেডি আছে তো হ্যাঁ আছে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুন কি ব্যাপার এত রাত হয়ে গেল শোবে না তোমার <laughs> একজন সাধারণ মানুষকে নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করার জন্য ও ডাক্তার হিসেবে আমি আমার কর্তব্য করেছি দুপুরের ব্যবহারের জন্য আমি খুব দুঃখিত কিছু বললেন কই না তো আজ তোমাকে অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে দুটো বাজে গেল কোথায় লোকটা এত রাত হয়ে গেল একই কোথায় গিয়েছিলে একটু একটু হিসি করতে এত বয়স হলো এখনো পর্যন্ত কথাবার্তা ঠিক করে বলতে শিখলে না এসো সবে এসো আমি একটা কথা ভাবছিলাম কি না আমার বলছিলাম যে ওই রায়ের সঙ্গে সৌম্যকে না খুব ভালো মনে তো না মানে বলছিলাম যে ও ওদের দুজনকে বাজে বকু না তো আদব কায়দা শেখে নি কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় জানে না সারাক্ষণ খালি হ্যাঁ হ্যাঁ করে বেড়াচ্ছে শুধু ডাক্তারি পড়লে হয় না বুঝেছো এইসব মেয়ে পাঁচজনকে নিয়ে সংসার করতে পারে না এরা শুধু নিজেদের কথাই ভাবে আর কারো কথা ভাবে না 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 সমুর জন্য আমি লক্ষ্মী প্রতিমার মতো বউ নিয়ে আসবো ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না রাত হয়েছে শুয়ে পড়ো কি আনন্দ দুপুরের ব্যবহারের জন্য আমি খুব দুঃখিত চোখের পাতায় কিছু লেখা মনের খাতায় চায় মন তবু পারে না সে লেখা দেখা দে তোমায় কিছু কথা চোখের
কিছু কথা চোখের পাতা কিছু কথা চোখের পাতায় সবাই নতুন জামা কাপড় পরে পুজোর অঞ্জলি দিতে গেছে আপনি যাবেন না কি করে যাব সবাই ভাবে আমি আমি পাগল আমি আমি উন্মাদ কে বলেছে আপনাকে পাগল হুম এই ওষুধটা কে দিয়েছে ডাক্তার বাবু এই ওষুধ গুলো খেতে আমার ভালো লাগে না খাবেন না मायर मतन मा আমার ইচ্ছে করে তোর হাত দুটো সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিন কত স্বাদ হয় চিতে কুজোর সব জায়গায় চিত শুতে এমন লুকুচুরি না আর ভাল লাগছে না দেখতে পাচ্ছিস না তোর ভালো ভাবেই দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার বলে দেখছি মনসা কিন্তু দিদি আস্তে কাকা বাবু আস্তে আস্তে 
आंदोलन कर तुम्हें <laughs> 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 चिंता करो ना ठीक बाबा बाबा ना कि अज्ञान डाक्त की बोल 
সেরকম কিছু তো বলেনি এক গাদা ওষুধ দিয়ে গেছে ভাবছি ভাবছি বিকেলের দিকে একবার ডাক্তার হালদারকে নিয়ে যাব বাবাকে দেখে আসব তাহলে আমিও যাই তোমার সঙ্গে তুমি গেলে এদিকটা সামলাবে কি শুনি কি মুশকিল তুমি বিকেলে গেলে তোমার ফিতি ফিতে অনেক রাত হয়ে যাবে তাহলে তুমি এখনই বেরিয়ে পড়ো না না পূজোর বাড়ি আগে এদিককার কাজকর্মগুলো সামলাই তবে তো যাব বিকেলের দিকে যাব খুন আর ভাবছি যদি সেরকম হয় মানে ফিরতে যদি না পারি তাহলে কাল সকালে ফিরে আসবো বিশু বিশু একটা দারুণ খবর আছে কি খবর শোনো रामधनु रंग चुरी कर छवि सारा की पावना तुम रामधनु रंग चुरी कर छवि सारा की पावना तुम शेष 
লুকিয়ে গোপনে বলব না বলব না বলব না তারপরে চায় সে সবার
আমি পরীক্ষা করে দেখেছি ওনার কোনো অসুখ নেই বহু বছর আগে পুলিশের অত্যাচারে ওনার শারীরিক ত্রুটি ঘটে গিয়েছিল সেটা তো আর কিছু করার নেই কিন্তু উনি মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ আপনার দেওয়া ওষুধগুলো ওনার নার্ভের ক্ষতি করছে ও যদি সম্পূর্ণ সুস্থ হবে তাহলে এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লো কেন দেখো রাইমা আমি তিরিশ বছর ধরে ডাক্তারি করছি আর তুমি সবে ডাক্তার হয়েছ তোমার কাছে কি আমাকে নতুন করে ডাক্তারি শিখতে হবে হ্যাঁ কিন্তু ডাক্তারবাবু রাইমার চিকিৎসায় সারাদিন তো গত দুদিন ধরে বেশ ভালোই ছিল তাহলে তো এখানে আসার আমার কোনো প্রয়োজনই নেই না ডাক্তারবাবু আপনি যা বলবেন তাই হবে শোনো রাইমা তুমি এখানে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে এসেছো আনন্দ করে চলে যাও আমার মনে হয় এসব ব্যাপারে তোমার নাক না গলানোই ভালো বৌমা ওকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও মুখার্জি পরিবারের কি অবস্থা হ্যাঁ গো খেতে এসো সবাই বসে আছে শ্বশুরমশাই মারা যাবার আগে আমাকে বলেছিলেন মোমা মুখার্জি বাড়ির মান সম্মান ঐতিহ্য সব তোমার হাতে দিয়ে গেলাম তুমি দেখো আর আজ তুমি খামো কা এত রাগ করছো আচ্ছা দেখো এই ব্যাপারটা তুমি এভাবে নিচ্ছ কেন এরা ছেলে মানুষ পুজোর সময় কটা দিন একটু আনন্দ করছে ওরা না হয় ছেলে মানুষ কিন্তু তুমি তুমি তো ছেলে মানুষ নও মুখার্জি বাড়ি রক্ত বইছে না তোমার শরীরে এইসব নাচ গান বেলের লাপনা পাড়ার সমস্ত লোক এসে দেখে গেল কথাগুলো বলতে তোমার লজ্জা করছে না আমার বাড়ির বউ সকলের সামনে ধেই ধেই করে নাচছে মুখার্জি বাড়ির মান সম্মান এই অঞ্চলের একটা লোকও আমার মুখের উপর কথা বলতে পারে না আজ ডাক্তার বাবু আমাকে দুপাতে শুনিয়ে দিলেন রাইমা মেয়েটা যেভাবে আমাকে সকলের সঙ্গে অপমান করলো তার শোধ আমি তুলবই এত বছর ধরে এই গ্রামে আমি প্র্যাকটিস করে চলেছি কোন সালা কোন দিন কেউ মুখের ওপরে আমার মুখ তুলে কথা বলতে সাহস পায়নি সেদিন কার একটা বাচ্চা মেয়ে একটা পুচকে মেয়ে এখনো নাক টিপলে দুধ বেরোয় সেই মেয়েটা কিনা যা বলেছ ওইটুকুনি একটা মেয়ে সে কিনা তোমাকে অপমান করলো এত বড় সাহস ওর সাহস আমিও দেখাতে পারতাম মায়া হঠাৎ গুরুদেবের কথা মনে পড়ে গেল অপমান সহ্য করতে পারে মেয়েটা কিন্তু খুব চালাক সেটা ভুলে যাস না তুমি একদম চিন্তা করো না বাবা আমি এমন খেলা খেলবো যে ও ওই বাড়ি থেকে পালানোর পথ পাবে না সাপের লেজে পা দিয়েছে তো ছোবল ওকে খেতেই হবে আমার জন্য এসব কাণ্ড হলো রে দিদি না রে না না ছোট তুমি একা কেন আমরা সবাই মিলে একটু আনন্দ করেছি আমরা তো কোনো অন্যায় করিনি বল আসলে মা একটু শেখলে ধ্যান ধারণার মানুষ আর যদি অন্যায় করেই থাকি তাহলে সকালে মায়ের কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলেই তো হয় মা 
মা মা ওই কালকের ঘটনার জন্য আমরা খুব দুঃখিত হ্যাঁ মা আসলে আমরা বুঝতে পারিনি ঘটনাটা 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 ঘটাবার আগে আমাকে জানিয়েছিলে কি আমি তোমাদের ক্ষমা করবা কে তাছাড়া তোমাদের বাবাই যখন তোমাদের মদত দিয়েছে মাসিমা আসলে এই ঘটনার জন্য আমি দায়ী আই এম ভেরি সরি কিন্তু আপনি তো কালকে বিশুর গান শুনেননি কি অসাধারণ গাইল আচ্ছা মাসিমা একটা কথা বলবো আজকের এই আধুনিক যুগে মানুষ অনেক এগিয়ে গেছে আর আজ এই ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে ঐতিহ্য ঐতিহ্যে তুমি কি বোঝো তুমি জানো এনারা বংশ পরম্পরায় জমিদার ছিলেন আমার শ্বশুরমশাই স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেল খেটেছিলেন এখনো গ্রামের সকলে ওকে সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করে এই গ্রামে ওনার কত দান আছে তুমি জানো ঐতিহ্য টাকা দিয়ে কেনা যায় না সেটা অর্জন করতে হয় তুমি আজকালকার মেয়ে তুমি এসবের কি বোঝো জাগে আজ দশমী মা চলে যাবেন যাও যে যার নিজের কাজ করতে যাও বোমা তুমি এসো আমার সঙ্গে মানে আমি বলছি যে ওই স্ত্রী যাকে আপনার কেমন লাগে মানে ওই সৌমর সঙ্গে আসলে আপনার দাদা ওই একই কথা বলছিল ঠিক আছে সে দেখা যাবে এখন চলুন ভেতরে চলুন কোথায় যাচ্ছ আমি কাজে তোমার শুধু কাজ আর বলো না আমার কেমন লাগছে শাড়ি পরে বা খুব সুন্দর ভেরি গুড রিয়েলি কবে যাবে আমাদের বাড়ি পুরুষ পান ঢুকে পড়েছি আসলে না আমি দেখছি না আসলে মাসিমা আপনাকে ডাকছিল তো তাই না না একদম ঠিক সময় এসছো একদম ঠিক সময় এসছো আমি চলি বাই শোনো কারুর ঘরে ঢুকতে গেলে যে দরজাটা নক করতে হয় সেটা বোধ তুমি জানো না হুম জানি কিন্তু তুমি যে সৌমুদার গলায় মালা হয়ে চলবে তা তো জানতাম না চা আমি তো যা চাইনি ও মা আপনি জানেন না বাড়িতে অতিথি এলে চা দিতে হয় তাছাড়া আপনি শাড়ি পরে লাফিয়ে লাফিয়ে এতটা এসেছেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন চা খেয়ে এনার্জি বাড়ান তারপর আবার ঝাঁকের সঙ্গে নাচতে হবে না নিম সাজিয়ে দিন
Bolene. Bolene Jammu. Bolene. Ami. Ami Uji. Ami Uji. Ami Uji. 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 Zaba. Iye. Rokji. Ami. Adoro. Pasi Buju. Tengu Ami. Tuma. Oh, Eki Bolene.
किशोर भेयर पावे ना ओ हो तो मछुआ आगो ना चे आम तुम ही छुओ ना शर बुना शर दृष्टि नहीं है आमर दे किच्छे उन्ना तो मछुआ आगो ना चे आम तुम ही छुओ ना आजी जी तो हबे हाँ आजी आमी बाबा के कथा दिए शिची तुम ही शुभु और बोमा तो जाबे ही शंगे शोमु और बिशु के उन्हीं जाबे ये आनंदो राई के उन्हीं जाए ना राई मा कुत्ता हो जाबे ना शेख नहीं थक बे चुप कर चरित्रहन मे खुब भाषा समाज ते जान मान अपमान ज्ञान तुम्हारे 
তুমি ভুলে গেছো এটা তোমার দিদি শ্বশুরবাড়ি কি একটা ডাক্তারি পাশ করে নিজেকে কি ভাবছো তুমি বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার চেষ্টা করছো আমার সৌমকে তুমি হাত করেছো এবার এই সকলকে তুমি হাত করেছো কিন্তু জেনে রেখো আমাকে কোনোদিন তুমি হাত করতে পারবে না আমি বেঁচে থাকতে তোমাদের দুজনের সম্পর্ক আমি কিছুতেই মেনে নেব না কিছুতেই না আমি চাই না তোমার জন্য আমার পরিবারের কোনো ক্ষতি হোক আশা করি কথাটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছ আর শোনো যাবার আগে নতুন করে কোনো নাটক করার চেষ্টা করো না দাদা আচ্ছা রাইমাদি হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে চলে গেল কেন রে কিছুই তো বুঝতে পারছি না কি রে মা একদম খবর না দিয়ে চলে এলি আমি তো তোকে লক্ষ্মী পুজোর পর নিয়ে আসবো ঠিক করেছিলাম আরে সব ঠিক আছে তো ও বাড়ির সবাই ভালো আছে হ্যাঁ বাবা সবাই ভালো আছে তুমি ব্যস্ত হইও না আসলে নার্সিং হোমের একটা জরুরি কাজের জন্য আমাকে চলে আসতে হলো ও তাই বল আমি ভাবলাম না জানি কি তারপর ও বাড়ির পুজো কেমন কাটলো বল নিশ্চয়ই খুব আনন্দে কাটিয়েছিস হ্যাঁ বাবা খুব আনন্দ করেছি সত্যি বেআই বাড়ি তো নয় যেন চাঁদের হাট অনুবড় ভাগ্যবতী রে অমন বাড়িতে বিয়ে হয়েছে বাবু জল হ্যাঁ রাখ বাবা আর বেয়ানের তো কোনো তুলনাই নেই একা হাতে গোটা সংসার টাকলে রেখেছে বাবা আমি খুব টায়ার্ড শুতে যাচ্ছি ঘুম পেয়েছে যা মা যা হ্যাঁ খেয়েছিস তো হ্যাঁ বাবা ঠিক আছে হ্যালো হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ শুভ হ্যাঁ হঠাৎ না বলে রাইমাটা চলে এলো না বলে হ্যাঁ ঠিক মতো পৌঁছেছে তো ঠাকুরপ এত চেঁচামেচি করছো এ বাড়িতে এত চেঁচামেচি বারণ সেটা তুমি জানো না না খাবারটা খেয়ে নাও ওষুধ খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো দে খাবারটা নিন কাকা বাবু বাবা তুই শান্ত বাবা 
হঠাৎ এরকম সিদ্ধান্ত এই ব্যাপারে সৌম্যর মতামত নিয়েছো বিয়ের ব্যাপারে বাবা মায়ের সিদ্ধান্তই এতকাল এ বাড়ির ছেলে মেয়েরা মেনে এসেছে ওকেও তাই মেনে নিতে হবে কিন্তু শ্রীজা কেন শ্রীজার মধ্যে খারাপ কি দেখলে না শ্রীজা ভালো কিন্তু ওরা তো আজকালকার ছেলে মেয়ে ওদের তো কিছু মতামত থাকতে পারে আমার সিদ্ধান্তই সৌম্যকে মেনে নিতে হবে এটাই এবারই নিয়ম গুড মর্নিং স্যার গুড মর্নিং গুড মর্নিং স্যার দিস ইজ আওয়ার রিপোর্ট এক্সকিউজ মি এক্সকিউজ মি স্যার স্যার দিস ইজ আওয়ার রিপোর্ট আই ইয়া আই উইল সি ওকে খুব খারাপ ইমিডিয়েট অপারেশন করতে হবে আর কন্ডিশন তুমি ঠিক সময় পেশেন্টের কন্ডিশন জাজ করেছিলে বলে আজ এই যাত্রায় উনি বেঁচে গেলেন আই এম প্রাউড অফ ইউ থ্যাংক ইউ স্যার বাই দবে তোমার বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে তুমি কি ডিসাইড করলে স্যার আমি তোমার মধ্যে নাম্বার 1 কার্ডিওলজিস্ট হওয়ার সমস্ত পসিবিলিটিস দেখতে পাচ্ছি তার জন্য তোমাকে 3 বছর একটা ট্রেনিং নিতে হবে বিদেশে তুমি কেন বুঝতে পারছ না আমি শুধু তোমার ভবিষ্যৎ বা এই নার্সিং হোমের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বলছি না আমি বলছি ভবিষ্যতের پیشنটদের কথা ভেবে দে উইল नीड সামওয়ান লাইক ইউ সৌম তোমাকে একটা কথা বলার ছিল কি মা আমরা শ্রীজার সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক করেছি কিন্তু মা এ বিয়ে আমার পক্ষে করা সম্ভব নয় সম্ভব নয় কেন জানতে পারি কি আমি আমি রায়কে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না আমি আমি রাইমাকে ভালোবাসি মা তুমি যাকে ভালোবাসো বলছো সে এবারের উপযুক্ত নয় বাবা মার পছন্দ করা পাত্রী তোমাকে বিয়ে করতে হবে কিন্তু মা তোমাকে যে কোনো একজনকে বেছে নিতে হবে হয় মাকে নয়তো তোমার কি হয়েছে বলো তো ফোন করলে কেটে দাও নিজেও কোনো যোগাযোগ করো না কেন আমি খুব ব্যস্ত ব্যস্ত এতই ব্যস্ত যে আমার ফোনটা ধরার মতো সময় তোমার কাছে নেই সেই দশমীর রাতের পর থেকে আমাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই আমি তোমার সঙ্গে এক মুহূর্ত কথা বলার জন্য পাগলের মতো তোমাকে ফোন করে যাচ্ছি আর তুমি
মা আমার বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন শ্রীজিয়ার সাথে ভালোই তো বিয়ে করে নিন কি বলছো তুমি রাই তুমি তুমি আমাদের সম্পর্কের কথাটা ভুলে গেলে আমরা আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসি রাই কাল আমি মাকে বলে দিয়েছি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় বিয়ে আমার মনে হয় আপনি ভুল করছেন ভুল করেছি হুম দুদিন আপনার সঙ্গে একটু হাসি ঠাট্টা করে ফেলেছি আর তাতেই আপনি ভাবলেন যে আমি আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি এখন আমি আমার কেরিয়ার নিয়ে খুব ব্যস্ত এই সপ্তাহের মধ্যে আমি বিদেশে চলে যাচ্ছি তাহলে তাহলে আমাকে নিয়ে তুমি খেললে কেন ইটস ফান মজা ফান মজা যেটা তোমার কাছে নিচক মজা সেটা সেটা অন্য কারোর মৃত্যুর কারণ হতে পারে সেটা তোমার মনে হয়নি কেন কেন খেললে আমার সঙ্গে বলো আমার জীবনটাকে নষ্ট করলে কেন তুমি ভাই তুমি জীবনে খুব উন্নতি কর রাই কিন্তু আর কখনো এমন ভাবে মিথ্যে স্বপ্ন দেখিও না কাউকে
যদি দাগ লাগে সে তো মুছে না এ কেমন ভালোবাসা মনি জানে তা ভালোবেসে তবে কি ভুল করেছি क्यों चले ग स्वाधीन स्वाधीन बौदी से दिन अवमान जमीटा देवा आशे पशे तो रास्ता घाट नहीं हासपत तैर रास्ता तैरी अच्छा अच्छा तुम्हार संगे कि जरूरी कथा आज चले ग अपमान दूर तुम तो मिथ्या कथागुल्रोक 
জেনে রাখো আমি কোনো অন্যায় কাজ করিনি আমি যা করেছি সেটা ঠিক করেছি কি বললে ঠিক করেছ তোমার লজ্জা করছে না কথাটা বলতে তুই পারলে এত নিচে রাতে ফুলের মতো একটা নিষ্পাপ নিষ্পাপ একটা চরিত্রহীন মেয়ে যে নিজে নেশা করে সৌম্যকে নেশা করিয়ে তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করতে চায় তাকে বলছো নিষ্পাপ অসম্ভব আমি বিশ্বাস করি না আমি নিজে চোখে দেখেছি এসব কিছু হয়েছে তোমার জন্য তুমি ওকে আশকারা দিয়ে একেবারে মাথায় তুলে দিয়েছো তুমি সেদিন ওদের করিমের বাড়িতে পাঠিয়েছিলে বলেই মেয়েটা এত সুযোগ পেয়ে গেছে ওই মেয়েটা এ বাড়িতে আসার পর থেকে আমাদের মান সম্মান নিয়ম কানুন সব একেবারে গলে আয় গেছে নিয়ম 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 তোমার নিয়মের যাতা করে এবারে প্রত্যেকটা মানুষের প্রাণ অস্থাগত হয়ে গেছে তুমি কি ভাবো এই বাড়ি শুধু একা তোমার আমার নয় এই বাড়ির মান সম্মান শুধু তোমার আমার নয় কি ভাবো তুমি নিজেকে তুই যা বলবে তাই আমাদের মেনে নিতে হবে হ্যাঁ হবে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে আমি শিখিনি একটা চরিত্রহীন মেয়ের জন্য তুমি আমার কাছে ওকালতি করতে এসেছো তোমাকে দেখে আমার ঘেন্না হচ্ছে এতকাল ধরে আমি মুখার্জি বাড়ির ঐতিহ্যটাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছি আর তোমরা সবাই মিলে সবাই মিলে সেটাকে ভেঙে তছরাজ করে দেবার চেষ্টা করছো কি হলো তোমার পড়ে গেলে কি করে কোথায় কষ্ট হচ্ছে একই কথা বলো কথা বলো কোথায় কষ্ট হচ্ছে হালদার কাকু বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে হয় না না আমি কোথাও যাব না আমি এবার এবারে যেই থাকবো আমার মৃত্যু যদি হয় এখানেই হবে চিন্তা করছিস কেন শুভ আমি তো আছি বৌমা তোমরা রাইকে ডাকো হ্যালো হ্যালো রাই আমি দিদি বলছি রাই রাই বাবার অবস্থা ভালো নয় কি হয়েছে মেজর হাত এটা হয়েছে তোকে একটি বার দেখতে চাই রে কিরে উত্তর দিচ্ছিস না যে না রে দিদি আমি যেতে পারবো না আমার আমার অনেক কাজ আছে কি বলছিস তুই না যাও বাবু আমি যেতে পারবো না আপনি ওনাকে হসপিটালে নেওয়ার ব্যবস্থা করুন রাই আমি জানি না বাবাকে বাঁচাতে পারবো কিনা উনি বারবার তোমায় দেখতে চাইছেন একবার টিসু প্লিজ আই এম সরি ও प्लीज आखते देवें 
प्लीज चिकित्सार दायित्व ऐड़े दिल क्षमा शहरे <laughs> तुम्हें 
তুমি ঘুমো কথা বলো না আপনি বেঁচে আছেন দাদা বেঁচে আছেন দেখেছ দাদা বেঁচে আছেন বাবা আমরা কি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ভগবানের অশেষ করো না দাদাকে এই যাত্রায় বাঁচিয়ে দিয়েছেন তবে একবার হাটাটা খোলে কিন্তু আবার হাটাটা খোতে পারে প্লিজ আপনার এখান থেকে যান হ্যাঁ ওনাকে বিশ্রাম করতে দিন চলো তো এসো ওমা তারপর তারপর কি তারপর কত বাবুর কাছে এসেছে ডাক্তার রুল নেই ও তার নেকামি তো মায়ের থেকে এক দুই তিন দশ কাজি ওপরে বাবা ইনি ইনি ডক্টর মইনাক মুখার্জি বিখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট প্লিজ আসো আসো চলো চোখটা দেখি না আর কোনো ভয় নেই বিপদ কেটে গেছে ইউ হ্যাভ ডান ফ্যান্টাস্টিক জব থ্যাংক ইউ স্যার যে চিকিৎসা ভালো হসপিটাল ভালো নার্সিং হোম ছাড়া হয় না তুমি এখানে বসে শত লিমিটেশনের মধ্যে সেসব করে দেখিয়েছ তোমার সাহস আমি প্রশংসা না করে পারছি না তবে টোটাল রেস আর এই এই ওষুধটা কি তুমি আনিয়েছো রাইমা না স্যার তাহলে এটা এখানে কেন এটা ডক্টর হালদারের প্রেসক্রাইব করা কে ডক্টর হালদার আমি আপনি এই ওষুধটা প্রেসক্রাইব করেছেন দেখুন আপনি শহরের ডাক্তার হলো আমাকে এভাবে অভদ্র ভাবে অপমান করতে পারেন না এই অঞ্চলে তিরিশ বছর ধরে আমি প্র্যাকটিস করছি আমার চিকিৎসা নিয়ে কেউ কোন রকম মন্তব্য করতে সাহস পায়নি সেটা আপনার বড় জোর কপাল কেউ কোনো কমপ্লেন করেনি মানে যে আপনি ভালো ডাক্তার তা কিন্তু আপনি গলা নামিয়ে কথা বলুন কোনো পাশ করা ডাক্তার এরকম ভুল ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে পারে না আমি অনেক কিছু শুনেছি ডক্টর রাইমান কাছ থেকে এই বাড়ির একজনকে আপনি ভুল চিকিৎসা করে তাকে প্রায় পাগল করে দিয়েছেন দুদিনের যোগী ভাতকে বলে অন্য जीवन चीनी मुखोशन कत बाबू के भूल चिकित्सा मेरे फेलार उपक्रम कर
फोन करो पुलिस प्लीज पुलिस मे बहुन संसार बुझते पुलिस डाकले उत्तर दिन स्वीकार कर डाक्त पढ़ा शुरू कर शेष पर डाक्त हवा तक क्षमा दिन बड़ अन्या बड़ मिथ्ये दिन धरे अपना के विश्वास कर मर्यादा टुकु रख लें चले जा चले चले जरूरी ऑपरेशन फेले चलिए चले जा पशु लंडन फ्लैट तक चले भय पवार कि नियम कर रखते फिर ना चले गल कतमा कतमा 
রাইমা দিদিমণি এই চিঠিটা আপনাকে দিয়ে গেছে মাসিমা আমি খুব ছোটবেলায় নিজের মাকে হারিয়েছি আপনার মধ্যে সেই হারিয়ে যাওয়া মাকে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম যদি কোনো অন্যায় করে থাকি ক্ষমা করবেন বলছি <laughs> বিদেশে গিয়ে আবার ভুলে যেও না ফোন টোন করো আমাকে তুমি ক্ষমা করো রাইমাকে চিনতে আমি ভুল করেছিলাম তুমি যে তোমার ভুলটা বুঝতে পেরেছ হ্যালো মা জোরে বলো কি বলছো কি কেন ভালোবাসলে দু চোখে আমার কেন স্বপ্ন সাজালে মন দিয়ে কেন তুমি মন ভেঙে দি পটল দাদা দাদা কি হয়েছে এমন একটা কাণ্ড ঘটে যাবে ভাবতে পারিনি রে কি হয়েছে কি দাদা আমরা আর কি বলবো ভেতরে যা কি হয়েছে কি বিষ্ণুমশাই যাও আমি তোকে চিনতে ভুল করেছিলাম মা আমাকে সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিবি না মাসিমা ভেবেছিলি আমাকে কাঁদিয়ে দূরে চলে যাবি আমি তোকে এমন বাঁধনে বাঁধবো তুই কোনো দিন সেটা ছিঁড়তে পারবি না বেআই মশাই আপনার এই মেয়েটিকেও আমি আমার ছেলের বউ করে ঘরে রেখে দিতে চাই আপনার আপত্তি নেই তো বলছেন কি বিয়ান এ তো আমার পরম সৌভাগ্য তাই তো ভাবি আমার মেয়েটা এমন বদলে গেল কেন কি রে সৌম তোর এই বিয়েতে মত আছে তো তোর পেটে পেটে যে এত সেটা তো আগে জানতাম না ভাগ্যিস মা ঠিক সময় ফোনটা করেছিল নইলে কি হতো আজ আমার বড় আনন্দের দিন কি আনন্দ এই মাসের মধ্যেই আমি ওদের দুজনের হাত এক করে দিতে চাই নিশ্চয়ই কি রে তোর এই বিয়েতে মত আছে তো খাও 